అందరికి ఐ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ మన హర్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో మనం లాస్ట్ వీడియోలో అయితే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రాబ్లమ్ అయితే చేసాము ఒక టెన్ మార్క్స్ సంబంధించి అది పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లాస్ట్ వీడియోలో ఎవరైనా ఆ వీడియో చూడకపోతే ఒకసారి ఆ వీడియోతో చూడండి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రిపరేషన్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది సో ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనేది పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్లో కావచ్చు మన క్వార్టర్లీ ఆఫర్లీ యాన్యువల్లీ కావచ్చు ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇస్తుంటాడు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనేది బేసిక్గా ఫైవ్ మార్క్స్కి వస్తుంటుంది సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ప్రాబ్లం అనేది ఇది ఫైవ్ మార్క్స్ ప్రాబ్లం అనమాట ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ సంబంధించినది సో ఇప్పుడు మన వీడియోలో కంప్లీట్గా ఈ ఫైవ్ మార్క్స్ సంబంధించిన ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ గురించి ఎలా చేయాలో దాని గురించి కంప్లీట్గా తెలుసుకుందాం సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు నా చిన్న రిక్వెస్ట్ మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సపోర్ట్ అయితే చేయండి మీకోసం మంచి మంచి వీడియోస్ అయితే చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటాను మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఇంటర్లో ఉన్న డిగ్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళు కూడా యూజ్ అవ్వచ్చు వీడియోస్ అన్ని సో ఓకేనా సో ఇంకేం మాత్రం లేట్ చేయకుండా మనం ఈ ఫైవ్ మార్క్స్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి దాని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ హెడ్డింగ్ చూసినట్లయితే సో ఇక్కడ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ప్రిపేర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ప్రవీణ్ యాజ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇది కూడా పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో ఉన్న పేపర్లో క్వశ్చన్ అయ్యి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో ఓకేనా సో హెడ్డింగ్ ఏంటంటే కింద ఇచ్చిన బ్యాలెన్సెస్ తీసుకొని ప్రవీణ్ యొక్క ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ని ప్రిపేర్ చేయమని చెప్తున్నాడు సో ఇప్పుడు యాజ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ సో కమింగ్ టు ద ప్రాబ్లమ్ సో ప్రాబ్లమ్ లో ఏముంది సో ఫస్ట్ మీరు ప్రాబ్లమ్ చేసి చేయడానికి వెళ్లే ముందు మీకు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ సంబంధించి రూల్ అనేది గుర్తుంటుంది ఆ రూల్ గుర్తుంటేనే మీకు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎలా చేయాలో దాని గురించి తెలుస్తుంది సో రూల్ ఏంటి సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇంట్రడక్షన్ లో కూడా చెప్పాను లాస్ట్ వీటిలో ప్రాబ్లమ్ చేసేటప్పుడు కూడా చెప్పాను సో డెబిట్ ఆల్ అసెట్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ లాసెస్ సో అసెట్స్ కానీ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ లాసెస్ కానీ ఉన్నట్లయితే ప్రాబ్లంలో అవి తీసుకెళ్ళి మనం ఇక్కడ రాయాలి డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ కింద రాయాల్సి ఉంటుంది సో క్రెడిట్ ఆల్ లైబిలిటీస్ అండ్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్ సో ప్రాబ్లంలో లైబిలిటీస్ కానీ ఇన్కమ్స్ కానీ గెయిన్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే వాటన్నిటినీ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ కింద రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ రూల్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనము ఈ ప్రాబ్లంలో ఉన్న బ్యాలెన్సెస్ తీసుకెళ్లి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో రికార్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ క్యాష్ ఉంది సో క్యాష్ ట్వంటీ థౌజండ్ సో క్యాష్ అనేది ఏంటి ప్రెసెంట్ మన దగ్గర ఉన్న క్యాష్ బ్యాలెన్స్ అనమాట ఇది ఇది ఏమవుతుంది మనకు బిజినెస్ కి అసెట్ అవుతుంది సో రూల్ ప్రకారం అయితే ఇక్కడ రికార్డ్ చేయాలి ఇది డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ కింద రికార్డ్ చేయాలి ఆల్ అసెట్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ లాసెస్ ఆర్ డెబిటెడ్ సో ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి క్యాష్ తీసుకెళ్లి డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ కింద రికార్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో రికార్డ్ చేద్దాం మనం కూడా సో ఇక్కడ ప్రొఫామా సో హెడ్డింగ్ చూసారా ఈ విధంగా హెడ్డింగ్ రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ప్రవీణ్ యాజ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ సో డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ కింద ఇప్పుడు క్యాష్ రికార్డ్ చేద్దాం అసెట్ కాబట్టి డెబిట్ బ్యాలెన్స్ కింద రాయాల్సి ఉంటుంది క్యాష్ అనేది సో క్యాష్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఇక్కడ అమౌంట్ కాలంలో ట్వంటీ థౌజండ్ రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ట్రా సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్కి వెళ్దాం సో ఇక్కడికి సెకండ్ చూసుకున్నట్లయితే సేల్స్ ఉంది సో సేల్స్ థర్టీ థౌజండ్ సో సేల్స్ అంటే ఏంటిది సో ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమ్మా అసెట్టా లైబిలిటీనా సో సేల్స్ అనేది ఇన్కమ్ సో ఇన్కమ్ కాబట్టి సేల్స్ అనేటివి ఇన్కమ్ ఎలా అవుతుంది అంటే సో మన గూడ్స్ అనేది వేరే వాళ్ళకి అమ్మినప్పుడు కస్టమర్స్ అమ్మినప్పుడు ఇన్కమ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి సో మనం ఇన్కమ్ అనేది రిసీవ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి సో పేరులోనే ఉంది ఇన్కమ్ అని సో ఇన్కమ్స్ ఎక్కడ రికార్డ్ చేయాలి యాజ్ పర్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ రూల్ సేల్స్ అంటే ఇన్కమ్స్ అన్నిటినీ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ కింద రికార్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఓకేనా ఇప్పుడు సేల్స్ థర్టీన్ థౌజండ్ తీసుకెళ్లి మనము క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ కింద రికార్డ్ చేద్దాం సో సేల్స్ ఇక్కడ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ లో సేల్స్ థర్టీ థౌజండ్ సేల్స్ థర్టీ థౌజండ్ సో ఓకే ఇప్పుడు థర్డ్ ఏముందో చూద్దాం సో ఇప్పుడు వచ్చేసి శాలరీస్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సో మన బిజినెస్ లో వర్కర్స్ కి శాలరీస్ అనేది మంత్లీ పే చేస్తాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఎక్స్పెన్స్ ఫర్ ద బిజినెస్ ఎక్స్పెన్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కడ రికార్డ్ చేయాలి ఇది యాజ్ పర్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన
మనం ఎవరి నుంచి అయినా సరే సో మన బిజినెస్ కావాల్సిన గూడ్స్ అనేటివి ఎవరి నుంచి అయినా మనము క్రెడిట్ బేసిస్ మీద కొని తెచ్చుకుంటాం సో ఫ్యూచర్లో వాడికి మనకి మనీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం లైబిలిటీ కింద కన్సిడర్ చేయాలి సో మీకు క్రెడిటర్స్ వచ్చినట్లయితే క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ కింద రికార్డ్ చేసుకోండి సో ఓకేనా ఇప్పుడు మనం తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ రికార్డ్ చేయలేదు క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ కింద రికార్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది క్రెడిటర్స్ టెన్ అని చెప్పి రికార్డ్ చేయాలి ఇక్కడ సో క్రెడిటర్స్ క్రెడిటర్స్ టెన్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ సో ఇప్పుడు ఫోర్ అయిపోయాయి సో కమింగ్ టు ద ఫిఫ్త్ వన్ సో క్యాపిటల్ సో క్యాపిటల్ సిక్స్టీ థౌజండ్ సో లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను నేను క్యాపిటల్ కూడా మనము క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ కింద రాసుకోవాలి ఇది కూడా మనకు లైబిలిటీ అవుతుంది సో లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను క్యాపిటల్ అనేది లైబిలిటీ ఎలా అవుతుందో ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి మరి ఇంత క్లారిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది సో ఎందుకు లైబిలిటీ అవుతుంది అంటే యాజ్ పర్ ద బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ బిజినెస్ సపరేటు ఓనర్ కూడా సపరేట్ అనమాట సపరేట్ అయినప్పుడు అప్పుడప్పుడు బిజినెస్లోకి ఓనర్ అయిన అతను కొంచెం మనీ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటాడు కాబట్టి అది ఓనర్కి లైబిలిటీ అవుతుంది కాబట్టి క్యాపిటల్ మనం లైబిలిటీగా కన్సిడర్ చేసి క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ కింద రికార్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకోకుండా క్యాపిటల్ని క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ కింద రాసుకోండి సో ఇప్పుడు క్యాపిటల్ సిక్స్టీ మనం రికార్డ్ చేద్దాం క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ కింద సో ఇక్కడ సో క్యాపిటల్ సిక్స్టీ థౌజండ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ సో అయిపోయాయి ఫైవ్ అయిపోయాయి కమింగ్ టు ద సిక్స్త్ వన్ సిక్స్త్ వన్ ఏముందో చూద్దాం సో పర్చేసెస్ ఫార్టీ థౌజండ్ సో పేర్ లోన్ అనేది పర్చేస్ అన్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెన్స్ మనకు ఏమైనా కొన్ని టర్మ్ డబ్బులు అనేది మన బిజినెస్ లో నుంచి వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెన్స్ కాబట్టి యాజ్ పర్ ద ట్రైల్ బ్యాలెన్స్ రూల్ డెబిట్ ఆల్ అసెట్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్పెన్స్ కాబట్టి డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ కింద రికార్డ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం పర్చేసెస్ ఫార్టీ థౌజండ్ అని డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ కింద రికార్డ్ చేద్దాం పర్చేసెస్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఇక్కడ డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ లో పర్చేసెస్ సో అమౌంట్ ఎంత ఫార్టీ ఫార్టీ థౌజండ్ సో ఇప్పుడు మనకు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అయితే ఉంది సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా రికార్డ్ చేద్దాం సో కమింగ్ టు ద లాస్ట్ వన్ డెప్టాస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సో డెప్టాస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అంటే ఇది ఎక్కడ రికార్డ్ చేయాలంటే డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ లో రికార్డ్ చేయాలి ఇది మనకు అసెట్ అవుతుంది ఎందుకు అసెట్ అవుతుంది అంటే లాస్ట్ వీడియో లో కూడా చెప్పాను సో డెప్టాస్ అంటే మనం ఎవరికైనా సరే గూడ్స్ అనేటివి క్రెడిట్ బేసిస్ మీద అమ్మింటాం మన కస్టమర్స్ కావచ్చు క్లయింట్స్ కావచ్చు ఎవరికైనా సరే క్రెడిట్ బేసిస్ మీద అమ్మినప్పుడు వాళ్ళకి అప్పుడు మనం అమ్మినప్పుడు మనీ అనేది పే చేసి ఉంటారు ఎప్పుడు పే చేస్తారు వాళ్ళు ఫ్యూచర్ పీరియడ్ లో ఎప్పుడైనా పే చేస్తారు కాబట్టి మనం దీన్ని అసెట్ కింద కన్సిడర్ చేసి డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ కింద రికార్డ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఓకేనా సో డెబిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అని చెప్పేసి మనం డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ కింద రికార్డ్ చేద్దాం డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ డెబిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ డెబిట్ ఆస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇక్కడ అమౌంట్ కాలంలో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్స్ సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటి మనం సక్సెస్ఫుల్గా డెబిట్లో క్రెడిట్లో ఐడెంటిఫై చేసుకొని రూల్ ప్రకారం రికార్డ్ చేసుకున్నాం సో మనకు ప్రాబ్లం అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ మనకి ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్ ఒకటి ఉంది సో ఆ స్టేజ్ ఏంటంటే సో టూ సైడ్స్ అంటే డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్లో క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలన్నమాట సేమ్ అమౌంట్తో ఈక్వల్ అవుతేనే మనం చేసిన ప్రాబ్లం అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది మనకు ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి ఈక్వల్ కాకపోతే రాంగ్ అయిపోతుంది సో మీరు ఎక్కడో తప్పు చేసినట్లు అవుతాం అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ట్యాలీ అయిందో లేదో ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేసి రికార్డ్ చేద్దాం సో మనం సింపుల్ గా క్యాల్కులేటర్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు చేద్దాం సో ఫస్ట్ మనం డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ ని ఈక్వల్ చేద్దాం ఎంత ఉందో ట్వంటీ థౌజండ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సారీ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ప్లస్ ఫార్టీ థౌజండ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సో ఎంత వచ్చింది వన్ లాక్ రూపీస్ వచ్చింది అనమాట ఇక్కడ డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ లో వన్ ల్యాక్ వచ్చింది సో ఇదే వన్ ల్యాక్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ లో కూడా రావాలి వచ్చినట్లయితే మనం చేసిన ప్రాబ్లం కరెక్ట్ అవుతుంది లేకపోతే రాంగ్ రాంగ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ వన్ ల్యాక్ మనం ఇక్కడ రికార్డ్ చేసుకుందాం డెబిట్ సైడ్ డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ వైపు సో ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ సో డెబిట్ బ్యాలె డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ వైపు వన్
ఎంత వచ్చింది వన్ ల్యాక్ వచ్చింది కదా సో ఈ విధంగా డెబిట్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలి అప్పుడు మనం చేసిన ప్రాబ్లం కరెక్ట్ అయినట్టు లేకపోతే రాంగ్ ప్రతి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో కూడా ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా ఈక్వల్ అవ్వాలి ఈక్వల్ కాకపోతే రాంగ్ అనమాట సో ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి వన్ ల్యాక్ ఇక్కడ కూడా రాసుకుందాం సో వన్ ల్యాక్ సో ఇప్పుడు మనం చేసిన ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం సింపుల్ గా లైన్స్ వేసుకుందాం సో యా ఇక్కడ లైన్స్ సో యా ఈ విధంగా మనం టూ ఈ విధంగా మనం డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలి సో ఇప్పుడు మనం చేసిన ప్రాబ్లం కరెక్ట్ అయిపోయింది ఫైవ్ మార్క్స్ మనకు వచ్చినట్లు ఈ విధంగా మీరు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇచ్చిన బ్యాలెన్సెస్లో అసెట్ వైపు ఏం రాయాలి అసెట్స్ ఏంటివి లైబిలిటీస్ ఏంటి ఇన్కమ్స్ ఏంటి ఎక్స్పెన్సెస్ ఏంటి అని కనుక్కోగలిగితే రూల్ ప్రకారం మీరు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది ఈ ఫైవ్ మార్క్స్ సంబంధించిన ప్రాబ్లం అనమాట ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేది సో ఓకేనా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక ప్రాబ్లం ఇలాంటిదే ఫైవ్ మార్క్స్ ఇంకో ప్రాబ్లం అయితే చేసి చూపిస్తాను మీకు మరింత క్లారిటీ వస్తుంది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ గురించి ఆన్ దాని తర్వాత మనం ఫైనల్ అకౌంట్స్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం సో ఇది టుడేస్ వీడియో అబౌట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రాబ్లం నెంబర్ టూ అనమాట సో ఓకేనా సో సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో విత్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రాబ్లం నెంబర్ త్రీ సో హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టూడ్ మీకు వీడియో నచ్చినట్లు అయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అయితే మన ఛానల్ సపోర్ట్ చేయండి మీకోసం మంచి మంచి వీడియోస్ అయితే చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటాము సో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉన్నా వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళు కూడా యూజ్ అవ్వచ్చు వీడియోస్ అనేవి ఇంటర్మీడియట్ లో ఉన్నా డిగ్రీలో ఉన్నా సరేనా సో ఓకే సీ ఉన్న నెక్స్ట్ వీడియో విత్ ట్రైల్ బ్యాలెన్స్ నెంబర్ త్రీ బైబైనో టేక్ కేర్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఛానల్ ఫాలో చేయడం ఛానల్ బై